这个黄豆草都已经老了，今天太干了，没办法，就砍了一季，这是第二季，但去年的话是砍了三次，也不想砍，还过段时间，因为这段时间稻草比较多嘛，太干了之后，这下面叶子全部死掉了，所以这个先不急，到时候砍了之后。自己不是买了一台清除打包机吗？倒是直接用打包机把它打起来。我这里是湖南常德，上次有朋友说，他们种的这种黄豆草啊，甜香草、黄豆草，很容易死掉，到冬天呢就死掉了，第二年要补种。但是我这里的还行哦，没问题。因为之前那时候就拍过视频，我们是有的田是堆的牛粪，有的时候盖的地膜。那种薄膜盖起来，就算不盖薄膜也不会死掉。种的草啊，为什么会死呢？可能跟你的田间管理有很大关系。像我们这个田里面的沟渠啊，到了冬季的时候，比如说下雨多，我们这田里面是不装水的，不盛水的，这个是到处都有沟。它这样的话，底下的土啊，就相对来说温度要高一点，没有那么冷。你看这个沟都是挺宽的，它不会沉水的话，它这个对总结啊也好处，它也不会冻死掉。卖总结的说可以扛到什么零下十五度到二十度，我发现那都扯淡的。像我们湖南这里，最多零下也就。三度，两三度，但是很多人都死掉了。这个就要，大家就要想一想，到底是什么问题？你像这个甜香草也是一样，如果管理不到位，它也会死掉，可能就跟大家的砍的时间有问题，可能是砍的太早了。这个甜香草和黄豆草完全不一样，黄豆草要高很多，甜香草为它就没那么高，它的叶子啊就比较多一点。你像这下面这一节啊，这个总结下面，如果你把它浸老掉之后，它是不会死的，它是冻不死它的。但是如果你砍早了，全是这种小苗啊，那个下面的总结很嫩，它就容易死掉。这一块田就砍了两次，这是第三次，发的苗才这么一点，已经很久了，估计这里都有一个多月了，太干了，没办法。当时砍的时候还以为要下雨，看天气预报都说有雨，但是我们这里啊就没下过雨，几个月没下过雨，所以这个草都不长。像这种嫩草的话，你到这砍了之后。这种就要管理好，不然它真的会死掉。因为它下面呢、啊，下面的这些啊，全嫩嫩的，没老掉。下面这一节没老掉的情况下，温度稍微一低，零下个三五度，它可能就全部冻死掉了。明年就要麻烦一点，就要重新补种。到时候这一块田呢、啊，要把它管理好。如果是和我们这边温度差不多的地方，像那种老一老的，你迟一点砍，你就不用管它，不用盖膜，也不用施牛粪，不用盖牛粪也没问题。